सबा के वेलकाम आज के डिसकाशने आज के पाउलो फ्रेयर के लिए आलोचना करब अर्थात पाउलो फ्रेयर जो शिक्षा क्षेत्र में कन्ट्रीब्यूशन तरह जवदान से नहीं आलोचना करब पशापी तरह बेसिक थियोरि कन्सेप्ट मडलगुलो आज है सेगुलो नहीं आलोचना करब एवं शिक्षार एलिमेंट्सगुलो सम्पर् शिक्षार उपादान सम्पर् तर बक्तव्य तर ओपिनियनगुलो जिनेब तो चलू तेल कथा ना बाड़ी आलोचना एगिए जाए प्रथम आगे हमें जो जानब से पाउलो फ्रेयर बेपारे कतगुलो साधारण तथ्य एखे बला हे ब्राजिलियन एडुकेटर पाउलो फेयर इज वन अमंग द मोस्ट अब द इनफ्लुएन्सियल एजुकेशनल थिंकार्स अब द लेट टोन्टी सेंचुरी अर्थात विंश शतर विंश शतक शेषर दिखे वाझा माझीते सब प्रभावशाली शिक्षाविद प्रभावित शिक्षाविदर मध्य अन्नतम छें ब्राजिलियन शिक्षाविद पाउलो फ्रेयर तपर ये बला बर्न इन रिसिपे ब्राजिल अन सेप्टेम्बर नाइनटीन इन नाइनटीन टोटी वन अर्थात उन्नीसश एकुश साले उन्नीस सेप्टेम्बर ब्राजिले रिसिपे नामक स्थान जन्मग्रहण करें फ्रेड इज डाइट अफ हार्ट फेलियर इन साउपोलो ब्राजिल अन मे सेकेंड नाइनटीन नाइनटी सेवेन अर्थात उन्नीसश सतानबई साले मे मास तारीखे अर्थात सेकेंड मे ब्राजिले साउपोलोते हृद रोगे आक्रांत हुए मारा जा तपर ये बला सम्पर् हि बिकेम द फार्स डायरेक्टर अब द डिपार्टमेंट अफ कलचारल एक्सटेंशन अब द यूनिवार्सिटी अफ रिसिपे विटुईन नाइनटीन सिक्सटी वन टू नाइनटीन सिक्सटी फोर अर्थात इन प्रथम बार जो इूनिवार्सिटी अफ रिसिपे डायरेक्टर पदे निजुक्त हन को डिपार्टमेंटे डिपार्टमेंट अफ कलचारल एक्सटेंशन कत साले उन्नीसश एकषट्टी साल थे उन्नीसश चौष्टि साल ठीक है तपर ये बला इन नाइनटीन एट्टी एट हि बिकेम द मिनिस्टर अफ एजुकेशन फर शाह पोलो और तरह उन्नीसश अष्टी साले शाह पोलोते शिक्षा मंत्री हिसाब से निजुक्त हन हि ओन द टीचार फर पीस अवार्ड फ्रम यूनेस्को अर्थात यूनेस्को के शांतर जो शिक्षक ये पुरस्कार जीते एपर आप जिनेब तर दर्शन सम्पर्क अर्थात दार्शनिक मतबाद द्वारा प्रभावित छेने बला हे पाउलो फेयर इज नाइदार एंड आईडियलिस्ट नर ए रियलिस्ट और ए मेकानिस्ट अर्थात ना भाबादी छें ना वस्तुबादी छें ना जड़बादी छें तो दार्शनिक मतबाद द्वारा प्रभावित छें एखे तरह उत्तर रही है बला हे पाउलोस पजिशन इज नियर टू द एक्सिस्टेंसियलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट अर्थात तरह जो अवस्थान एक व्यक्ति हिसाब से अस्तित्वकारी हिसेब मैं अस्तित्वदी हिसेबे पशापी मार्क्सवदी हिसेबे तपर बला हे हू गिव माच एमपेसिज अन जिन सब बस गुरुत्व दिए कीसर ऊपर इन इक्वालिटी एंड इन जस्टिस अब द कैपिटल सिसटेम इन सोसाइटी समाज मध्य ठीक है पुँजीबाद श्रेणी द्वारा पुँजीबाद श्रेणी वर्गर द्वारा जो इन इक्वालिटी इन जस्टिस तर ओपर गभर भाव आलोकपात कर ठीक है एवे हमें जानब तर लेखा कतगुलो बर बेपारे बुक्सर सम्पर्के एखे जे समस्त बुक्सर लिस्टगुलो तुले धरे से सींगल अथार हिसाब सेखे इचाड़ा प्रचुर बी रही है जगह को अथर हिसाब लिखे क्योंकि एखे तार लेखा बीगुल सम्पर्क केवल मात्र जानब जमन कि पेडागगी अब द्रेस जो उन्नीसश सत्तर साले प्रकाशित हो कलचारल एक्शन फर फ्रीडम जो उन्नीसश सत्तर साले प्रकाशित हो एजुकेशन फर क्रिटिकल कन्सियसनेस जो उन्नीसश तिहत्तर साले प्रकाशित हो कन्सायटीजेशन जो उन्नीस सौ पचहत्तर साले प्रकाशित हो एजुकेशन द प्रैक्टिस अफ फ्रीडम जो उन्नीसश छियार साले प्रकाशित हो पेडागगी इन प्रसेस द लेटार्स टू गुएन अफ विश्व जो उन्नीसश आठा साले प्रकाशित हो लार्निंग टू क्वेश्चन ए पेडागगी अफ लिबरेशन जो उन्नीसश बिरानब्बे साले प्रकाशित हो पेडागगी अब द्रेस जो उन्नीसश तिरानब्बे साले प्रकाशित हो पेडागगी अब द सीटी जो उन्नीसश तिरानब्बे साले प्रकाशित हो पेडागगी अब फ्रीडम एथिक्स डेमोक्रेसि एंड सीभिक कारेज जो उन्नीसश आठानब्बे साले प्रकाशित हो पलिटिक्स एंड एडुकेशन एट उन्नीसश आठानब्बे साले प्रकाशित हो टीचार्स एज कलचारल वार्कार्स लेटर टू दोज हू डेयर टीच एट उन्नीसश आठानब्बे साले प्रकाशित हो अर्थात ये समस्त बीगुली तरह लेखन हिसाब से पाई ठीक है तरह मध्य पेडागगी अब द्रेस जो बीट जो उन्नीसश सत्तर साले प्रकाशित हो द्वित संस्करण उन्नीसश तिरानब्बे साले प्रकाशित हो ठीक है ये बीटा सम्पूर्ण जगते विख्यात एक बी जार जो परिचिति लाभ कर सम्पूर्ण विश्व जगते ठीक है एवे हमें जिनेब शिक्षा सम्पर्केजुकेशन सम्पर्के पाउलो फेर दृष्टिभंगीटा कि तरह भिवटा कि धरण एखे बला हे हिज थट्स अफ एजुकेशन वज एंटायरलि इनफ्लुएंस बै मार्क्सिजम एक्सिस्टेंसियलिजम एंड हिज रैडिकल आइडियोलजी अर्थात तरह जो शिक्षा चिंता छो जो शिक्षा भावना से सम्पूर्ण भाव में कौन दार्शनिक मतबाद द्वारा प्रभावित मार्क्सवद द्वारा प्रभावित अस्तित्वद द्वारा प्रभावित तरह जो वैप्लविक मतदर्श छो वैप्लविक चिंता भावना छो तर द्वारा प्रभावित छो ये बला हे आ कि 
फेयर बिलीव दैट द एजुकेशनल सिस्टम प्लेड ए सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग ऑपरेशन एंड दस इट हैड टू बी रिफॉर्म इन ऑर्डर फॉर थिंग्स टू चेंज फॉर द ऑपरेस अर्थात तीन एखे बोल शिक्षा एक केंद्रीय भूमिका सेंट्रल रोल प्ले कर एक सिसटेम हिसेबे कीसर जो अत्याचारित निपीड़ित जो समस्त विषय वस्तुगुल आज से समस्त विषयगुलो के रिफर्म करार्ज चेन्ज करार्ज ठीक है अर्थात तीन एखे एजुकेशन के एक टुल हिसाब से देखा जा सेंट्राले एक सेंट्राले अवस्थान कर सेंट्रल रोल प्ले कर ठीक है तपर यह मैं बला हे कि अकॉर्डिंग टू फ्रेयर तर मतानुजाई ए ह्यूमानाइजिंग एजुकेशन इज द पाथ थ्रु हुईच मैन एंड वोमैन कैन बिकम कन्सियस अबाउट देयर प्रेजेंस इन दर्ल्ड अर्थात एक मानवतावी शिक्षा हे कि इज द पाथ एक रास्ता एक पथ जार द्वारा कि थ्रो हुईच मैन एंड वोमैन जार द्वारा नारी पुरुष ए महिला एवं पुरुष कैन बिकम कन्सियस सचेतन होते चेतन होते अबाउट देयर प्रेजेंस इन दर्ल्ड ए विश्व ब्रह्मांडे वर्ल्डे तर अवस्थान सम्पर्क अस्तित्व सम्पर्क ठीक है एरपे देखे नेब पाउलो फ्रेयर कतगुलो कन्सेप्ट थियोरि ए मडल जगह जो सम्पूर्ण जगते विख्यात और विषयगुल्लो एजुकेशनल पार्सपेक्टिव जो आलोचना ना करी तेल कौ कौ जैगा आज के आलोचना व्यर्थ थे जाए तो समस्त तरह जो थियोरिज कन्सेप्टगुलो आज आलोचना करब देखे नहीं सेगल की बैंकिंग एजुकेशन प्रब्लेम पोजिंग मडल लार्निंग सार्केल डायलग लिबरेटरि एजुकेशन प्लैसिक्स ए कन्सैंटेशन यस्त कन्सेप्टगुलो मडलगुलो थिरीगुलो आलोचन ये बारे संक्षिप्त भाव जेने देव अर्थात यो कि क्ज कर एजुकेशनल पार्सपेक्टिव एगर इमप्लीकेशन क्यों हेता एक एक्साम्पल मध्यमे देखो प्रथम आगे हमें कथा बोलो बैंकिंग एजुकेशन नहीं एखे बला हे इन दिस फर्म अफ एजुकेशन इट इज द जब अब द टीचार टू डिपोजिट इन द माइंड अब द लार्नार्स कन्सिडार टू बी एम टी बिट्स अफ इनफरमेशन और नलेज माच लाइक उ डिपोजिट मानी इन एम टी बैंक अकाउंट हमें जे भाव को बैंक खतए खाली बैंक अकाउंटे जो टाक जमा दी ठीक से ही भाव ठीक से ही नहीं शिक्षक की करबें शिक्षक महाशय शिक्षार्थी शून्य माइंडे शून्य मने तर इनफरमेशन नलेज बा ज्ञान प्रदान करबें नलेज बा इनफरमेशन ज्ञान प्रदान कर एम टी माइंड के डिपोजिट करबें ठीक है तर नलेज और इनफरमेशन दिए ठीक है दिस इज वाई फेयर कल दिस मडल अफ एजुकेशन बैंकिंग एजुकेशन जार जो ये शिक्षार कन्सेप्ट के बाद धारणा के बैंकिंग एजुकेशन अभिहित कर कि ना एखे मैं सम्पूर्ण कमप्लीट जो कन्सेप्ट आज है एजुकेशन एक बैंक संगे तुलना कर हियर जेखने की हे एजुकेशन प्ले रोल एज एक्ट अफ डिपोजिट ठीक है डिपोजिटी अर्थात शिक्षा प्रक्रिया सम्पूर्ण भाव को प्रक्रिया मतन मैं एक्ट करचालित हो जमा देवर एक सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रक्रिया हिसाब से प्रक्रिया रूपे टीचार प्ले रोल एज डिपोजिटर जैसे शिक्षक भूमिका हे एक जमाकारी व्यक्ति रूपे स्टूडेंट और लार्नार प्ले रोल एज डिपोजिटरिज अर्थात शिक्षार्थी और लार्नार एखे एम एक् व्यक्त भूमिका पालन कर सब किस जमा निच्चे ठीक है तेल जमा ने जमा देवार सम्पूर्ण जो प्रक्रिया से हिसाब से शिक्षा निजे रोल प्ले कर शिक्षक एक जो डिपोजिटर एक जो जमाकारी व्यक्ति हिसाब से भूमिका पालन कर स्टूडेंट व लार्नार एक जमा ने व्यक्ति रूपे से तर भूमिका पालन करपूर्ण एजुकेशन के जो बैंक संगे तुलना कर कन्सेप्ट कन्सेप्ट के बैंकिंग एजुकेशन बला हे ठीक है एबार् देखो प्रब्लेम पोजिंग मडलटा कि पाउल एखे बला हे पाउल अफ फेयर्स प्रब्लेम पोजिंग मडल कन्सेप्ट अफ एजुकेशन इज बेस्ड अन हिज एन्थ्रोपोलजिकल कन्सेप्ट अफ कलचार अर्थात तर ये कन्सेप्ट पोजिंग प्रब्लेम पोजिंग मडल अफ एजुकेशन आज से कलचारेल तर नृतिक जो कलचारल जो धारणा संस्कृत ओपर भित्ती नृतिक धारणा छो तर भित्ती प्रब्लेम पोजिंग मडल डेभलप कर धारणा प्रदान कर टू चालेज द बैंकिंग एजुकेशन मडल फेयर प्रोपोज द प्रब्लेम पोजिंग मडल अफ एजुकेशन अर्थात तरह बैंकिंग एजुकेशन जो कन्सेप्ट मडलटा छो से चैलेंज करार्जन प्रब्लेम पोजिंग मडल अफ एजुकेशन के डेभलप कर प्रोपोज कर इन दिस मडल द टीचार एंड द लार्नार डिसकस एंड एनालज देर एक्सपिरियन्सेस फिलिंगस एंड नलेज अब दर्ल्ड टूगेदार अर्थात एखे कि आगे कि देखल बैंकिंग एजुकेशन की हे टीचार तर इनफरमेशन तर नलेज लार्नार के दिखे क्योंकि लार्नार के टीचार दिखे को आसचेना क्योंकि प्रब्लेम पोजिंग मडले कि हे 
এখানে টিচার এবং লার্নার প্রত্যেকেই তারা একে অপরের সঙ্গে তাদের এক্সপিরিয়েন্সেস তাদের ফিলিংস তাদের নলেজগুলোকে তারা ডিসকাস করছেন তারা অ্যানালাইজ করে নিচ্ছেন অর্থাৎ এখানে আমরা টু ওয়ে কমিউনিকেশন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্যাংকিং এডুকেশনে কি সেটা কি ছিল সেটা ওয়ান ওয়ে ছিল তাই না তাই জন্য তো তিনি কি এখানে বলাই তো হয়েছে যে টু চ্যালেঞ্জ দ্য ব্যাংকিং এডুকেশন মডেল অর্থাৎ ব্যাংকিং এডুকেশনের যে মডেল ছিল বা কনসেপ্ট ছিল ওটাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য তিনি তার এই যে প্রবলেম পোজিং মডেলটাকে তিনি ডেভেলপ করেছিলেন বা প্রপোজ করেছিলেন এরপরে আমরা দেখে নেব লার্নিং সার্কেল সম্পর্কে বা লার্নিং সার্কেল সার মানে এটা কি সেটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে এখানে বলা হচ্ছে দ্য লার্নিং সার্কেল ইজ এ নন হায়ারার্কিক্যাল ক্লাস মডেল হোয়ে পার্টিসিপেন্ট ক্যান ডিসকাস জেনারেটিভ থিমস লাইক কমপ্লেক্স অফ আইডিয়াস কনসেপ্ট হুইচ হ্যাভ সিগনিফিকেন্স উইদ ইন দ্য কন্টেক্স অফ দেয়ার লাইফস অর্থাৎ এখানে লার্নিং সার্কেলকে একটা নন হায়ারার্কিক্যাল ক্লাস মডেল বলা হচ্ছে যেখানে লার্নাররা বা শিক্ষার্থীরা বা পার্টিসিপেন্টরা কি করতে পারে ডিসকাস করতে পারে কি ডিসকাস করতে পারে জেনারেটিভ থিমস বা জেনারেটিভ যে আইডিয়াস অর্থাৎ তাদের যে সৃজনাত্মক যে চিন্তা ভাবনা বা তাদের মধ্যেকার যে চিন্তা ভাবনা সেইগুলো তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে এটা শিক্ষকদের মধ্যে যাবেন এটা উইদিন দ্য পার্টিসিপেন্ট যেটা তাদের সঙ্গে বা তাদের মানে তৎক্ষণিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত এখানে তারপরেই বলা হয়েছে দিস ইনভলভস ক্রিয়েটিং এ ডেমোক্র্যাটিক স্পেস হোয়ার এভরি ওয়ান্স ভয়েস হ্যাজ ইকুয়াল ওয়েটেজ অর্থাৎ যেখানে একটা কি কি কোন ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক বা ডেমোক্র্যাটিক স্পেসের সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে প্রত্যেকের আওয়াজ প্রত্যেকের গুরুত্ব প্রত্যেকের স্বর প্রত্যেকের স্থান অবস্থান সমান ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখে নেব ডায়ালগ সম্পর্কে তার কি বক্তব্য ছিল অর্থাৎ কথোপকথন ব্যাপারে বা সমলাপ ব্যাপারে তিনি কি বলেছেন এখানে বলা হচ্ছে ফ্রেয়ার রিগার্ডস ডায়ালগ অ্যাজ দ্য বেসিক আইটেম ইন দ্য নলেজ স্ট্রাকচার অর্থাৎ নলেজের যে স্ট্রাকচার আছে বা জ্ঞানের যে সংগঠন আছে সে জ্ঞানের সংগঠনের মূল বা বুনিয়াদি বিষয় হচ্ছে ডায়ালগ বা কথোপকথন তারপরে এখানে বলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ফ্রেয়ার ডায়ালগ ইজ ডায়ালগ ইন এডুকেশন ইজ অ্যাকোম্পানাইড বাই মডেস্টি অ্যান্ড ডায়ালগ ক্যান নট বি ইউজ উইদাউট মডেস্টি অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে ডায়ালগকে বা কথোপক কথোপকথনকে শিষ্টাচারের সঙ্গে বিনম্রতার সঙ্গে ভদ্রতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে বা পালিত হবে যদি কোনো রকমভাবে ডায়ালগ বা কথোপকথন বা শিষ্টাচার যদি ভদ্রতার সঙ্গে বা শিষ্টাচারের সঙ্গে বা বিনম্রতার সঙ্গে পালিত না হয় বা প্রয়োগ করা না হয় ঠিক আছে তাহলে তাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না যার কারণে এখানে বলা হয়েছে ডায়ালগ ক্যান নট বি ইউজ উইদাউট মডেস্টি মডেস্টি অর্থাৎ শ্রদ্ধাশীলতা বা নম্রতা দরকার তারপরে এখানে বলা হচ্ছে ডায়ালগ শুড এনকারেজ থিঙ্কিং ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড উইদাউট ফিয়ারিং দ্য ডেঞ্জারস অফ অ্যাকশন অর্থাৎ ডায়ালগ কি করবে ডায়ালগ এখানে ক্রিটিক্যালি যে থিঙ্কিং আছে সেটাকে এনকারেজ করবে উদ্বুদ্ধ করবে মোটিভেট করবে প্রেশনা প্রদান করবে এবং সেটা কিভাবে উপস্থাপিত হবে বা প্রকাশিত হবে উইদাউট ফিয়ারিং ভয়হীনভাবে ঠিক আছে ভয় ভিত্তিহীনভাবে সেটা উপস্থাপিত হবে অর্থাৎ সেটা ভয়ের সঙ্গে যেন সেটাকে উপস্থাপিত না করা হয় তারপরে তিনি ডায়ালগের তিনটি নীতি বা থ্রি প্রিন্সিপালের কথা তিনি বলেছেন এখানে তিনটি প্রিন্সিপাল কি কি ইনকোয়ারি অফ থট দ্য ম্যাটেরিয়ালাইজেশন তারপরে তিনি তিন নাম্বার যে প্রিন্সিপালটার কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে প্রবলিমিটেশন প্রবলিম্যাটিজেশন ঠিক আছে তো ইনকোয়ারি অফ থটটা কি এখানে বলা হচ্ছে থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট অফ নলেজ যেখানে সাবজেক্ট অফ নলেজ মানে কোনো জ্ঞানের বিষয়কে যেখানে ভাবা হয় চিন্তা ভাবনা করা হয় তারপরে ম্যাটেরিয়ালাইজেশনে কি হচ্ছে ফর্ম আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট অফ নলেজ এবং যে বিষয়টা ভাবা হলো বা যে জ্ঞানের যে বিষয়টা ভাবা হলো সেটার ব্যাপারে এবার ধারণা প্রদান করা হয় বা ধারণার গঠন করা হয় ঠিক আছে এবারে থার্ড যে প্রিন্সিপাল আছে অর্থাৎ প্রবলেম্যাটিয়েশন সেখানে আস কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট অফ নলেজ অর্থাৎ যে বিষয়টা এবার ভাবা হলো ধারণা নেওয়া হলো বা ধারণা গঠন করা হলো সেটা সম্পর্কে এবার কোয়েশ্চেন আস করা হবে বা প্রশ্ন রেজ করতে হবে বা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে তিনটে প্রিন্সিপাল কী কী ডায়ালগে ইনকোয়ারি অফ থট যেখানে কোনো বিষয় সম্পর্কে ভাবা হচ্ছে তারপরে দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল বা দ্বিতীয় যে নীতি রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে দি ম্যাটেরিয়ালাইজেশন যেখানে আইডিয়াকে গঠন করা হচ্ছে যে বিষয়টা ভাবা হলো তার উপর ভিত্তি করে মানে ধারণা গঠন করা হচ্ছে তৃতীয় প্রিন্সিপাল বা তৃতীয় নীতি হচ্ছে কি প্রবলেম্যাটিয়েশন যেখানে আস কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে বা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে ধারণাটা গঠন করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ঠিক আছে এখানে আমরা ডায়ালগের মোটামুটি করে বুঝতে পারলাম এবারে আমরা দেখব যে লিবরেটারি এডুকেশন সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন লিবরেটারি এডুকেশন সম্পর্কে বলা হচ্ছে এখানে লিবরেশন এডুকেশন ইজ এ ফান্ডামেন্টাল
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যে চাপ রয়েছে বা স্ট্রেস রয়েছে সেখান থেকে তাকে মুক্তি প্রদান করে তারপরে এখানে বলা হচ্ছে বাই দিস স্টুডেন্টস ডেভেলপ ইন টু এন অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিউম্যান বিং এবং এর দ্বারাতেই শিক্ষা শিক্ষার্থী কি করতে পারে একজন সক্রিয় এবং স্বনির্ভর মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে বা ডেভেলপ করতে পারে অর্থাৎ বিকশিত করতে পারে এরপর আমরা দেখে নেব প্লাস্টিক্সটা কি বা প্লাস্টিক্সের কনসেপ্ট সম্পর্কে ফেরি বলতে গিয়ে তিনি কি বলেছেন এখানে বলা হচ্ছে ইট ইজ এ প্রসেস অফ মেকিং কানেকশানস বিটুইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অর্থাৎ তথ্য এবং অনুশীলনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রক্রিয়া সেটাকে প্লাস্টিক্স বলা হচ্ছে অর্থাৎ প্লাস্টিক্স মানে কি প্লাস্টিক্স হচ্ছে থিওরি এবং প্র্যাকটিসের কম্বিনেশন ফর্ম এবং প্লাস্টিক্স বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে অ্যাক্ট অফ এনগেজিং বোঝে অর্থাৎ অর্থাৎ কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করাকে বোঝাচ্ছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে ইট ইজ এ কোর ফিনোমিনা অফ লিবারেটারি এডুকেশন অর্থাৎ মুক্তিময় বা মুক্তিধারার যে শিক্ষা তার মূল বুনিয়াদ বা মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্লাস্টিক্স ঠিক আছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে পাউলো ফ্রেডি ডিফাইন্স প্লাস্টিক্স অ্যাজ ইট ইজ এ কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি বাই হুইচ ইন্ডিভিজুয়ালস ক্রিয়েট কালচার অ্যান্ড আলটিমেটলি বিকাম কনসিয়াস হিউম্যান বিং অর্থাৎ ফ্রেডি ফ্রেডি এখানে বলছেন আর কি যে এটা হচ্ছে এক ধরনের জটিল অ্যাক্টিভিটি বা জটিল প্রক্রিয়া ঠিক আছে যার দ্বারা কি হয় বাই হুইচ ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়েট কালচার যেখানে একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারে বা সংস্কৃতির নির্মাণ ঘটাতে পারে এবং এর দ্বারা কি হয় এর দ্বারা সে একজন সচেতন বা চেতন মানুষ রূপে রূপান্তরিত হয় বা নিজেকে গড়ে তোলে এখানে বলা হচ্ছে থ্রো প্লাস্টিক্স অপ্রেস পিপল ক্যান অ্যাকোয়ার এ ক্রিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস অব দেয়ার ওন কন্ডিশন লাইক টিচার স্টুডেন্ট অ্যান্ড স্টুডেন্ট টিচার্স অর্থাৎ এই প্লাস্টিক্সের দ্বারা কি হয় নিপীড়িত বা কোনো বিষয়ের বা কোনো পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী যে ব্যক্তি তিনি তার নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ সচেতনতা অর্জন করতে পারেন ঠিক আছে যেমন শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানতে পারে বা শিক্ষার্থী শিক্ষক সম্পর্কেও জানতে পারে বুঝতে পারলাম এখানে প্রাসিস কী তাহলে এবারে আমরা দেখব যে কনসাইনটিজেশন কি এখানে কনসাইনটিজেশনের কথা বলতে গিয়ে এখানে বলা হচ্ছে হিয়ার দ্য স্টুডেন্ট হ্যাজ টু এনশিওর হিজ ওন পজিশন বাই হিজ ওন কনসাইন্স ঠিক আছে অর্থাৎ শিক্ষার্থী এখানে নিজেই তার নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিজের নিজের চেতনার দ্বারা বা নিজের চেতন শক্তির দ্বারা ঠিক আছে থ্রো কনসাইনটিজেশন দ্য স্টুডেন্ট ক্যান ডিসাইড হোয়েদার হি অর সি বি বিং এক্সপ্লয়েড ডিপ্রাইভ অর ডিসক্রিমিনেটেড অর নট ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে কনসাইনটেনশনের দ্বারা শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে তাকে কি কোনো রকমভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে উৎপীড়িত করা হচ্ছে না সে কোনো রকমভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে না সে অত্যাচারিত হচ্ছে এটা সে বুঝতে পারে কিসের দ্বারা বুঝতে পারে বাই হিজ অর হার সেলফ ইমেজ সে তার নিজের যে অর্থাৎ স্বয়ং যে প্রতিচ্ছবি আছে বা সেলফ ইমেজ আছে তার দ্বারা সে বুঝতে পারে যে তার সঙ্গে কোনো রকমের ডিসক্রিমিনেট করা হচ্ছে কি হচ্ছে না ঠিক আছে এবারে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ক্লাসরুম সিচুয়েশনে আমরা পাউলো ফ্রেয়ার এই ফ্রেয়ারের এই সমস্ত কনসেপ্টগুলোকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমে বলি যখন দেখা যাবে টিচার কি করছেন তিনি তার ইনফরমেশন বা নলেজগুলোকে যখন লার্নারদের বা স্টুডেন্টদের এমটি মাইন্ডকে বা শূন্য যে জ্ঞান পাত্র আছে সেটাকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তিনি যখন তিনি তিনি যখন তার নলেজ বা ইনফরমেশন প্রোভাইড করেন ওয়ান ওয়েতে একদিক থেকে তখন সেটাকে ব্যাংকিং এডুকেশন আমরা বলছি ঠিক আছে এবারে যদি দেখা যায় যে স্টুডেন্ট এবং টিচার উভয়েই যদি তাদের একে অপরের এক্সপিরিয়েন্স ফিলিংস বা তাদের নলেজ বা ইনফরমেশন বা থটস বা কনসেপ্টগুলো যদি একে অপরের সঙ্গে ডিসকাস করেন বা অ্যানালাইজ করেন ঠিক আছে তখন সেটাকে আমরা বলছি প্রবলেম পোজিং এডুকেশন বোঝা গেল কথা এরপরে যদি দেখা যায় যে লার্নাররা নিজেদের মধ্যে তাদের যে ক্রিয়েটিভ যে আইডিয়া আছে বা তাদের মধ্যেকার যে কনসেপ্ট আছে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে অর্থাৎ উইদিন দ্য পার্টিসিপেন্ট বা উইদিন দ্য লার্নার্স ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যেই সেটা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এবং সেখানে একটা ডেমোক্র্যাটিক বা গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে প্রত্যেকেই তারা একে অপরের সমান স্থান ভোগ করে এবং তাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে তখন সেটা আবার লার্নিং সার্কেল বলছি ঠিক আছে এরপরে যদি দেখা যায় টিচার এবং লার্নাররা কোনো একটা অনুশীলনের দ্বারা একটা অ্যাক্টিভিটির দ্বারা যখন একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ঠিক আছে এবং সেই যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বা অনুশীলনের মাধ্যমে ঠিক আছে তখন তারা কি একে অপরের যে কন্ডিশন কোনো পরিস্থিতির মধ্যে তারা একে অপরের যে অবস্থানটা আছে তখন তারা বুঝতে পারেন তখন সেটাকে আবার আমরা প্লাস্টিক্স বলছি ঠিক আছে এবারে এই যে পুরো এন্টায়ার প্রসেসটা সেটা ব্যাংকিং এডুকেশন হোক প্লাস্টিক্স হোক বা লার্নিং সার্কেল হোক বা প্রবলেম পোজিং
তাই না কমিউনিকেশন বা আদান প্রদান হবে কিসের মাধ্যমে যদি ডায়ালগই না হয়েছে তাই না এই ডায়ালগকে বলা হচ্ছে যে এই ডায়ালগ মডেস্টির সঙ্গে পালিত হবে অর্থাৎ মডেস্টির সঙ্গে একে এডুকেশন ফিল্ডে अप्लाई করতে হবে অর্থাৎ এই এন্টায়ার পুরো প্রসেসটাকে সেটা লার্নিং সার্কেলের ক্ষেত্রে হোক ব্যাংকিং এডুকেশনে হোক বা প্রাসিক্সের ক্ষেত্রে হোক বা প্রবলেম পজিং এডুকেশনের ক্ষেত্রে হোক ডায়ালগ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কারণ পুরো প্রসেসটাই ডায়ালগের থ্রু দিয়ে রান করছে ঠিক আছে এরপরে যদি দেখা যায় যে শিক্ষার্থী বা লার্নার সে যখন তার মেন্টাল সোশ্যাল ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল স্ট্রেস থেকে যখন মুক্তি পাচ্ছে বা রিভাইভ করতে পারছে এবং তার থ্রু দিয়ে সে যখন নিজেকে একজন অ্যাক্টিভ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিউম্যান বিং রূপে গড়ে তুলছে তখন সেটা আবার লিবরেটরি এডুকেশন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং তারপরে সে যখন নিজেকে বঞ্চিত বা তার উপর যে কোনো কোনো রূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে কি হচ্ছে না বা সে কোনো রূপভাবে অত্যাচারিত বা উৎপীড়িত হচ্ছে কি হচ্ছে না সে যখন সে নিজে নিজে উপলব্ধি করতে পারে সেলফ ইমেজের দ্বারা ঠিক আছে অর্থাৎ স্বয়ং প্রতিচ্ছবির দ্বারা তখন সেটাকে আবার কনসাইন্টিগেশন বলা হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম একটা ক্লাসরুম পরিস্থিতিতে বা একটা ক্লাসরুম সিচুয়েশনে পাউলো ফ্রেয়ার এই কনসেপ্টগুলো কীভাবে কাজ করে বা ডিল করে যেখানে আমরা ব্যাংকিং এডুকেশন প্রাসিক্স এবং প্রবলেম পোজিং এডুকেশন কনসাইন্টিগেশন লিবরেটরি এডুকেশন লার্নিং সার্কেল এবং ডায়ালগের ভূমিকা বা রোল আমরা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে এরপর আমরা দেখে নেব যে এমস অফ এডুকেশন বা শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি কি বলেছেন এখানে বলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু পাউলো ফ্রেয়ার এমস অফ এডুকেশন শুড বি পাওয়ার অ্যাওয়ারনেস ক্রিটিক্যাল লিটারেসি ডিসোশালাইজেশন সেলফ এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য এখানে কি হবে পাওয়ার অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করা ক্রিটিক্যাল লিটারেসি অর্থাৎ এখানে লিটারেসি বা সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোধ গড়ে তোলা ডিসোশালাইজেশন অর্থাৎ সামাজিকরণের উপযোগী গড়ে তোলা এবং সামাজিকরণের প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করা এবং হচ্ছে সেলফ এডুকেশন অর্থাৎ স্বয়ং শিক্ষাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বয়ং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে ক্রিয়াকলাপ আছে সেগুলো পরিচালিত করা এবারে আমরা দেখে নেব মেথডস অফ এডুকেশন বা শিক্ষার পদ্ধতি বলতে গিয়ে তিনি কি বলেছেন এখানে তিনি শিক্ষার পদ্ধতি বা মেথডস অফ এডুকেশনের কথা বলতে গিয়ে তিনি থ্রি স্টেপস ইনডাকটিভ কোয়েশ্চেন প্রসেসের কথা বলেছেন যেখানে টিচার কি করবেন টু সি করবেন টু অ্যানালাইজ করবেন টু অ্যাক্ট করবেন টু সিতে তিনি কি করবেন তিনি পার্টিসিপেন্টের যে সিচুয়েশন সেটাকে তিনি এক্সপিরিয়েন্স করবেন টু অ্যানালাইজে তিনি সেই সিচুয়েশন সিচুয়েশনটাকে ফিল করবেন এবং সেটা কেন ঘটছে সেটা বোঝার চেষ্টা করবেন এবং টু সি এবং অ্যানালাইজের উপর ভিত্তি করে তিনি অ্যাক্ট করবেন অর্থাৎ সেই সিচুয়েশনটাকে চেঞ্জ করবেন অথবা তিনি তার মতন ডিল করবেন পুরো বিষয়টার সঙ্গে এটাই হচ্ছে থ্রি স্টেপ ইনডাকটিভ কোয়েশ্চেনিং প্রসেস ঠিক আছে এরপর তিনি জেনারেটিভ মেথডের কথা বলেছেন যেখানে তিনি কি করবেন প্রবলেমটাকে ফাইন করার বা সলিউশন করার তার মানে সলিউশন যেন বার করা যায় বা সেটাকে মানে কি বলবো আর কি সমস্যার যেন সমাধান করতে পারেন তার জন্য তিনি প্রবলেমটাকে ফাইন করবেন বা সমস্যার নির্বাচন করবেন বা সমস্যাকে তিনি খুঁজে বার করবেন যার জন্য তিনি কি করবেন পার্টিসিপেন্টদের রিসার্চ করবেন এবং সেই বিষয় রিলেটেড তিনি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফ্যাক্টসগুলোকে তিনি ফাইন্ডিং করবেন খোঁজার চেষ্টা করবেন তারপর তিনি কি করবেন কোডিফিকেশন মেথডেরও অ্যাপ্লাই করার কথা এখানে পাওলো বলেছেন আর কি টিচিং মেথড হিসেবে বা এডুকেশনের মেথড হিসেবে যেখানে কি করবেন তিনি বা টিচার কি করবেন ক্রিয়েট এ ম্যাটেরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ তিনি যা তিনি যা কিছু শ্রেণীকক্ষে বা ক্লাসে আলোচনা করবেন অর্থাৎ তার শিক্ষার যে বিষয়বস্তুগুলি থাকবে সেইগুলো তিনি ম্যাটেরিয়ালি রিপ্রেজেন্ট করবেন ঠিক আছে অর্থাৎ বস্তুগতভাবে তিনি উপস্থাপিত করবেন এই উপস্থাপনার জন্য তিনি কি করতে পারেন ড্রয়িংয়ের হেল্প নিতে পারেন কোনো ভিডিওর মাধ্যমে করতে পারেন ছবির মাধ্যমে করতে পারেন আবার পাপেট শো বা পুতুল খেলার মাধ্যমে করতে পারেন আবার তিনি একটা অডিও টেপের মাধ্যমে করতে পারেন এছাড়াও পাওলা স্যার লেকচার মেথডের কথা বলেছেন কোয়েশ্চেন আনসার মেথডের কথাও তিনি বলেছেন তাহলে এখানে মেথস অফ এডুকেশন আমরা কি কী পাচ্ছি থ্রি স্টেপ ইন্ডাকটিভ কোয়েশ্চেনিং প্রসেস পাচ্ছি এবং জেনারেটিভ মেথড হিসেবে ফাইন দ্য প্রবলেমসকে পাচ্ছি এবং কোডিফিকেশন মেথড হিসেবে প্রডিউস দ্য কোর্স পাচ্ছি এবং লেকচার মেথড এবং কোয়েশ্চেন আনসার মেথডকে আমরা পাচ্ছি এবারে আমরা দেখে নেব পাঠ্যক্রম বা কারিকুলামের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি কী বক্তব্য পেশ করেছেন এখানে বলা হচ্ছে ফ্রম ফ্রি নিউজ পার্সপেকটিভ কারিকুলাম প্ল্যানিং ইজ এ ফুলি পিপল ওরিয়েন্টেড প্রসেস অর্থাৎ পাঠ্যক্রম রচনার কাজ বা পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার কাজ বা গঠনের কাজ কি হবে সম্পূর্ণভাবে পিপল ওরিয়েন্টেড প্রসেস হবে অর্থাৎ জনমুখী প্রক্রিয়া হবে অর্থাৎ জনতার দিকে বা লার্নারের দিকে বা শিক্ষার্থীদের দিকে মানে তাদের কথা বিচার বিবেচনা করে পাঠ্যক্রমকে রচনা করতে হবে বা পাঠ্যক্রম নির্মাণ করতে হবে এই জন্যই একে বলা হয়েছে ফুললি পিপল ওরিয়েন্টেড প্রসেস বলা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে এখানে
आर्ट्स सोशल जस्टिस ह्यूमैनिटीज मैथमेटिक्स साइंस सोशल स्टडीज हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा शुड बी एडेड इन द करिकुलम एज ए सबजेक्ट अर्थात पाठ्यक्रम मध्य विषय हिसाब से आर्ट्स सोशल जस्टिस ह्यूमैनिटीज मैथमेटिक्स सायंस सोशल स्टाडिज हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन इत्यादि विषयगुल विषय हिसाब से अंतर्भुक्त करते हैं कीसर मध्य पाठ्यक्रम मध्य एवे हमें देखे नेब शिक्षक सम्पर्क बोलते गए कि मतमत व्यक्त करें बला हे टीचर मेक द स्टूडेंट एज थिंकेबल माइंड अर्थात शिक्षक क्या ही शिक्षक मान एखे एक क्रिएटिव माइंड जान तैरि करते थिंकेबल माइंड जान तैरि करते स्टूडेंट देखे ये तीनटा रोल प्ले कर भूमिका पालन करब अर्थात शिक्षक एखे शिक्षार्थी दे की चिंताशील व्यक्ति हिसाब से चिंताशील मन हिसाब से गढ़े तुलबें अर्थात एक कथा तक चिंताशील कर उठार जो मैं जो रकम जा जाए शिक्षक तई करबें ठीक है थिंकेबल माइंड क्रिएट कर तर मध्य स्टूडेंट मध्य तपर एखे बला हे हि उल प्रेजेंट द प्रब्लेम इन साच ए वे दैट द स्टूडेंट आस क्वेश्चन अर्थात विषय वस्तु के बाद समस्या के श्रेणीकक्षर मध्य व लार्नार्ड सामने एम भाव उपस्थापित करबें जैसे शिक्षार्थी प्रश्न जिज्ञेस करते उदबुद्ध है ते निजे जान कोश्चें प्रश्न जान जिज्ञेस कर फेले ए रकम भाव विषय वस्तु के उपस्थापन करबें तपर ये बला हो शुड मेक शिवर दैट बोथ हिज टीचिंग मेथड्स एंड द सबजेक्ट मैटर अब द टीचिंग आर वर्डलि एंड रिलेटेड टू द लाइफ अब द लार्नार अर्थात एखे शिक्षक की कौन विषय ख्याल रखबें तीन टीचिंग मेथडर शिक्षा पद्धति निवाचन क्षेत्र में शिक्षार विषय वस्तु निवाचन क्षेत्र में दोटो जिन खेल रखबें एक प्रथम होता है जान जागतिक है द्वित हे से जान शिक्षार्थी स्टूडेंट लार्नार्डर जीवन जीवन केंद्रिक है और तरह जीवन संगे जान सम्पर्कित है तपर यह बला हो टीचर जे क्यागुली करबें ना ठीक है सेगल कथा एखे बला जाने बला हे डोट से आई एम मोर पावरफुल कखई बोलें ना जो सब बस शक्तिशाली डोट हाव अटोक्रेटिक मोड कई एक नायक तंत्र प्रतिष्ठा करबें ना डोट कंट्रोल द स्टूडेंट कई शिक्षार्थी के नियंत्रण करबें ना एवे स्कूल और डिसिप्लिन अर्थात विद्यालय और श्रृंखला सम्पर्के मतमत छोड़ने जिने लो एखे बला हे स्कूल उल क्रिएट ए डेमोक्रेटिक एनभायरमेंट इन द क्लसरूम अर्थात विद्यालय श्रेणीकक्षर मध्य एक डेमोक्रेटिक एनभायरमेंट में एक गणतानिक परेश सृष्टि सृष्टि है रचना करते हैं तपर यह बला हो एंड डिसिप्लिन उल भी अबजार्व डेमोक्रेटिकाली और डिसिप्लिन के क्यों डेमोक्रेटिकाली अबजार्व करते हैं पर्यवेक्षण करते हैं गणतानिक भाव से परिचालित करते हैं डील करते हैं से विषयटार संगे अर्थात एक कथा स्कूल और डिसिप्लिन क्षेत्र में डेमोक्रेटिक पॉइंट अफ भिव डेमोक्रेटिक पार्सपेक्टिव नीति ग्रहण के कथा ठीक है अर्थात डेमोक्रेटिक वे तब जाने बला हे हुएर नो वन डिप्राइव हिमसेल्फ अफ अपरेशन अर्थात जेखने निजे के क्यों निजे के जान अत्याचारित उत्पीड़ित वैषम्यमूलक ठीक है व जो बोली कार संगे डिसक्रिमिनेट कर पार्थक्य कर रखम जान क्यों जान निजे बुझते ना उपभोग ना कर अर्थात एक कथा कारो संगे जान अन्या अविचार ना कर रखम जान यारणा क्यों जान उपलब्धि करते ना पे ठीक है तेल पाउलो फेयर बेपारे आज केखने जानलम पढ़ानों क्षेत्र में पढ़ानो तो बोलो ना आलोचनार क्षेत्र में करते गए अनेकगुल भूल बतुटी होता सेगो अपा माफ करबें अपन को बेटार सजेशन थे अपना कमेंट सेक्शने के जानवें और चैने अपनी नतून इसे थकले सबसक्राइब कर लाइक देवें और शेयर करबें भिडियो देखार जो धन्यवाद